அதனால் தேவன் காரியங்கள்லாம் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறாரு கண்டிப்பாக சூழ்நிலைலாம் மாறும் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது தேவன் சொன்ன வார்த்தைகள்லாம் நல் வார்த்தைகள் ஒன்றாகிலும் தரையிலே விழுந்து விடாது ஆனால் கடைசி வரைக்கும் நம்ம தேவனுடைய வார்த்தையை பார்த்து கொண்டே இருக்கணும் அந்த மாற்றம் உங்களுக்குள்ளே நிச்சயமாக நடக்கும் சில நேரங்களில் மாற வேண்டியது எது தெரியுங்களா தேவனுடைய வார்த்தை மாறாது எல்லாம் சொல்லுங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை மாறுது ஆனால் நம்ம உணர்ச்சி மாறியிருக்கு நம்ம உணர்ச்சி வேற மாதிரி இருக்குது அதுதான் தேவனுடைய வார்த்தையோட ஒத்து போகணும் நம்முடைய எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் தேவனுடைய வார்த்தையோட ஒத்து போகணும் அப்படி ஒத்து போகும்போது உண்மையாகவே நம்ம ஒரு சந்தோஷம் உள்ள ஒரு ஆளாக இருப்போம் ஆண்டு நம்ம சபையை குறித்து சபை ஆறு நான் வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் ஆண்டு சபையை குறித்து பேசினார் அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்ன வார்த்தைனா ஆகாய் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அது இடத்த எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க இந்த ஆகாய் புஸ்தகம் எப்பொழுது எழுதப்பட்டதுன்னா இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய அலங்கம் சபை கட்டப்படும் ஆலயம் கட்டப்படும் போது அதை தடுத்து நிறுத்திட்டாங்க அந்த நேரத்தில் சகரியாவும் ஆகாயும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார்கள் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போனார்களே அந்த ஜனங்கள் வந்து இந்த ஆலயத்தை கட்டுறாங்க அப்போ தான் இந்த வசனம் சொல்லப்பட்டது எந்த வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது அங்கே யாருக்கு சொன்னேன்னா செருபாவேலுக்கு கத்தோடைய வார்த்தை சொல்கிறாரு ஆகாய் ஆகாய் ரெண்டாம் அதிகார நாலாம் வசனம் ஆகிலும் செருபாபேலே நீ திடங்கோல் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் யோசபாத்தின் குமாரனாகிய யோசுவாவே என்னும் பிரதான ஆசாரியனே நீ திடங்கோல் தேசத்தின் எல்லா ஜனங்களே நீங்கள் திடங்கொள்ளுங்கள் வேலையை நடத்துங்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் நான் உங்களுடனே இருக்கிறேன் என்று சேனைகளின் கத்தர் சொல்லுகிறார் முதல்ல ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு அந்த செருபாபேலுக்கும் யோசுவாவுக்கும் பார்த்து சொல்றாரு செருபாபேலே நீ திடங்கொள் யோசுவாவே நீ திடங்கொள் ஒன்பதாக எதிர்ப்பாங்க <laughs> 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 அப்படியே அடிபணிஞ்சு போகக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு ஒரு மனது இருக்குது ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு இல்லை இல்லை இந்த மனது இருக்கக்கூடாது உனக்கு எப்படிமே ஒரு திட்டம் மனது இருக்கணும் என் நீதிமான் சிங்கத்தை போல இருக்கிறான் துட்சீதியை கண்டு கேட்டவன் என்ன செய்ய மாட்டான் பயப்பட மாட்டான் என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் பயப்பட மாட்டான் ஏன்னா பிரச்சனை இல்லை ஏன் நிற்க முடியல தெரியுமா நமக்கு திட்டம் மனது தேவை திடமனது நம்பிக்கை தைரியம் இவைகளெல்லாம் கொடுக்கறது வந்து தேவனுடைய வார்த்தை தான் கொடுக்குது தேவனுடைய தேவன் தான் கொடுக்குறாரு அப்போ ஒரு மனது என்ன எப்படி மாட்ட மனது அப்போ மனது வந்து எனக்கு இல்லையே பாஸ்டர் நான் வந்து சின்ன பிரச்சனைனா ஒன்று அழகுறேன் பாஸ்டர் சின்ன பாஸ்டர்னா சின்ன காரியம்னா என்னால் வந்து தாங்க முடியும் ஏன் மனது ஸ்ட்ராங் ஆகலைன்னா இந்த மனதை கட்டி எழுப்பக்கூடியது தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மனிதனாக மாற்றக்கூடியது தேவனுடைய வார்த்தை அந்த வார்த்தையை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அறிக்க பண்ணணும் இந்த வசனங்களை தேவன அந்த வசனங்களை தியானம் பண்ணும் போது என்ன பண்ணா இந்த மனது திடன் கொள்ளும் மனது ரொம்ப கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஆவி ஆத்மா சரீரம் இந்த மூணுமே ரொம்ப முக்கியமானது ஆவி எவ்வளவு முக்கியமானதோ அதை போல உங்களுடைய சரீரம் முக்கியமானது உங்களுடைய சரீரம் எவ்வளவு முக்கியமானதோ உங்கள் மனது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா உங்க மனதை தேவன் பலப்படுத்த விரும்புகிறார் ஆண்டு சொல் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் என் நீதியின் வளர்க்கறத்துல உன்னை தாங்குவேன் ஏன் சொல்றாருனா இவன் மனசுல ஒரு மாதிரி நீ என்னதான் ஆண்டு செஞ்சாலும் என்னதான் பண்ணாலும் உன் மனதுல என்ன நடக்க போகுது மனதுல டிப்ரெஸ்டா இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா தைரியமா நடக்க முடியாது ஒரு சிஸ்டர் இருந்தாங்க நாங்க இருக்கிற வீட்டு தெருவுலயே அவங்க வந்து அஞ்சு டாக்டர் கிட்ட போய் பார்த்தாங்க என்னன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு ஐடல் கோயிலுக்கு போயிருக்கிறாங்க 
போயிட்டு வந்து அவங்களுக்கு மைண்டு வந்து அப்படியே அப்செட் ஆயிடுச்சு அது அப்படி இப்படியே இருப்பாங்க எதுவுமே சிந்திக்க முடியாது பயங்கர மனசில் போராட்டம் அப்படியே இருப்பாங்க அப்படியே இருப்பாங்க சிலர் ஒரு சிலர் தான் அந்த மாதிரி நான் பார்த்துருக்கேன் வாழ்க்கையில் அப்படியே இருப்பாங்க அவங்க வேலை செய்ய முடியல அவங்க 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 காரியத்தை செய்ய முடியல அப்போ அஞ்சு டாக்டர்கிட்ட போனோடனே அது சரியே இல்லைன்னு பக்கத்தில் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த பாஸ்டர்கிட்ட போ ஒரு ஜமம் ஆனால் சரியாயிரும் உடனே அவங்க வந்தாங்க நான் என்ன கேட்டேன் நாங்கள் மாதிரி போயிட்டு வந்தேன் அதுலேருந்து என் மனசு சரியில்லை அசுத்த ஆவிகள் நம்முடைய மனதை பாதிக்கக்கூடியவைகள் அதனால தான் தேவன் என்ன சொல்ல விசுவாசம் என்னும் கேடகர்களை பிடித்தவர்களாக நில்லுங்கள் என்ன சொல்லுங்க ஓடுங்கன்னு சொல்லலை என்ன சொல்லுங்க சத்தமாக சொல்லுங்களேன் நில்லுங்கள்